Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana masih bersama saya dalam kelas prinsip perekonomian tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, untuk untuk video kali ini saya tidak memerlukan apa-apa slide show. Uh, jadi hari ini punya bab adalah tingkatan 4, bab yang ketiga. <coughs> Yaitu mengenai dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okey kita cuma ada dua subtopik saja iaitu fungsi dan jenis dokumen dalam perniagaan uh, dan juga aliran dokumen antara pembeli dan juga penjual. So uh, saya tak perlukan apa-apa slide show tapi saya pakai uh, saya pakai Microsoft Excel. Okey first kita tengok dulu apa fungsi sebenarnya dokumen perniagaan uh, yang kita katakan dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Kenapa eh? Pertama sumber maklumat perekaunan okey yang tu memang kita nak sampaikan memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga uh, hadapan okey salam maaf satu urus niaga okey maksudnya memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga contohnya you beli barang dengan orang so apa bukti you beli sebenarnya itulah bukti bukti tu ah, kita panggil ah, ni dijadikan dijadikan ah, bukti dijadikan bukti sebagai satu urus niaga memberi maklumat tentang satu urus niaga memberi maklumat ni seperti uh, you beli barang dan you dekat receipt tu dia akan tulis detail ataupun dekat uh, bill tu dia tulis detail barang apa you beli apa semua berapa harga setiap barang dan dijadikan bukti sebagai satu urus niaga yang menyatakan sama ada pembayaran telah dikeluarkan ataupun pembayaran belum dikeluarkan kemudian ada juga dokumen berfungsi sebagai mengingatkan peniaga tentang hutang Contohnya kita ada pelanggan yang hutang dengan kita, macam mana kita nak minta hutang? Takkan kita nak pergi kedai ada gegom itu. Oi, bayar hutang aku bayar gegom. So kita pakaikan dokumen yang kita pakai nanti you akan belajar seterusnya dan seterusnya tentang dokumen apa yang kita akan pakai untuk uh, menuntut hutang. Okey, uh, sebagai rujukan pada masa okey di sini sebenarnya untuk hadapan hadapan Okey sebagai rujukan pada masa hadapan. Okey ini semuanya adalah poin. Yang paling penting adalah uh, memberi maklumat, dijadikan bukti sumber maklumat memang sebab yang ni memang dokumen memang sumber maklumat. Eh uh, tapi yang keyword yang penting uh, memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga, dijadikan bukti, bukti eh perkataan bukti tu. Bukti mengingatkan tentang hutang. Okey. Ini biasa. So you boleh salin untuk ini sebagai nota untuk kita ke kelas hari ni. Then kita akan pergi kepada senarai dokumen. Okey, saya buat live benda ni. So <coughs> harap semua dokumen tersenarai. Dan saya masih belum uh, sebab memang saya nak type live. Okey. Jadi mari kita tengok dokumen pertama saya ingin terangkan adalah dokumen. Okey, bahagian ni saya abaikan dulu. Tunggu siap semua nanti boleh saya terangkan bahagian ni untuk apa. So sekarang kalau you ada masa, you boleh lakarkan dengan kertas dan pembadis yang you ada Buatkan jadual seperti ini Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom Dan yang keempat dan kelima disatukan di bawah kesan kepada akaun Debit atau kredit kita letak sebagai masuk atau keluar Masuk Keluar, ok Boleh lukis dulu sekarang Sementara saya senaraikan dulu uh, semua do, uh, semua dokumen. Okey, pertama invoice. Oops. Invoice. Hmm. Invoice. Uh, eh. Okey, let's go. Okey, kita bincang dulu yang mana ada. Duh, 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 duh. Okay. Hmm, izinkan saya buat kotak eh. Dia cantik sikit Ops Ok, pertama sekali kita bincang tentang invoice uh, Sekejap Ok, 
Okay, pertama sekali kita bincang tentang invoice Sebenarnya apakah dokumen invoice ni dan fungsinya Okey sebenarnya invoice ni adalah segala yang berkaitan dengan hutang Okey contoh uh, invoice ni adalah dokumen yang menyatakan uh, belian atau jualan secara hutang Okey Maksudnya kalau kita buat belian atau jualan secara tunai Kita tak pakai invoice Tapi kita pakai resit rasmi Okey Pakai resit rasmi ataupun bil tunai Tapi kalau invoice adalah belian atau jualan secara hutang Maknanya kalau Ataupun perkataan hutang Dalam perkataan yang lain adalah Oops sorry Ataupun dalam perkataan lain adalah uh, Perkataan hutang ni kita boleh tukar sebagai kredit Okey Belian atau jualan secara kredit Kredit ni maksudnya hutang Ataupun dalam masa erti yang lain Kredit, kredit itu adalah keluar okay, Kredit adalah duit keluar Ataupun kredit boleh dipakai sebagai perkataan Maksudnya hutang Yang kita selalu panggil kad kredit Kad kredit itu mana kad yang boleh dibuat hutang So segala belian atau jualan secara hutang Kita panggil sebagai invoice Dokumennya adalah invoice So you beli barang dengan orang You beli barang dengan orang secara hutang Orang itu akan bagi keluarkan invoice dekat you Okay Okay Dan uh, seterusnya dalam invoice Dia ada maklumat mengenai um, Maklumat seperti nama Nama uh, anam, Nama Alamat Dan uh, Tarikh Uh, nombor nombor dokumen tu nombor invoice then ada hmm, ada tentang barang kita beli tu ada kuantiti ada harga barang ada barang yang dibeli lagi ada jumlah berapa ringgit oops dia dah terkeluar pula ok tak apa uh, Berapa ringgit dia beli Then ada Syarat Bayaran Atau syarat serahan Seterusnya Dalam tu kita ada uh, Jumlah sudah Ok itu saja Ini yang you perlu tahu Silap hmm. Maaf Okay, <coughs> ya. Yeah. Okay, dalam invoice kita ada adalah mengenai belian atau jualan secara hutang ataupun kredit. Dan dalam invoice tu kita ada maklumat mengenai nama, alamat, tarikh, nombor invoice. Okay, nama dan alamat ni adalah kedua-dua yang sama ada penjual ataupun pembeli, penjual slash pembeli, dua-dua ada. Uh, tarikh, nombor invoice uh, Lagi kita ada Kuantiti Ada jumlah barang berapa Macam tak cantik pula okay. Ada jumlah barang berapa Ada syarat serahan okay, Syarat serahan ni contohnya dia ada syarat-syarat Dalam tu yang kita akan sebut sebagai K N K D K Ok maksudnya adalah Kesilapan Uh, dan ketinggalan dikecualikan misalnya masa kalau kita ada <coughs> misal dalam tu dia uh, tersalah tulis ataupun uh, disalah kira ataupun uh, barang tertinggal di dikecualikan dan amount itu adalah amount yang untuk barang yang ditulis sahaja bukan amount yang termasuk barang yang tertinggal tadi okey itu maksud dia okey jadinya 
contoh eh, saya bagi satu contoh Akaun apa yang akan Orang kata Ok, akaun apa yang akan terlibat Kalau uh, Ok, contoh uh, Ni contoh Contoh Satu Belian Secara Kredit Ok Bila kita kata belian secara kredit Maknanya invoice so, Dia mungkin ada amount something lah Amount something RM XX dot XX Ok So dalam account Account apa yang perlu di debit Account apa perlu di kredit adalah Account debit Bila kita kata belian Bila kita kata belian Mesti yang debit adalah belian Sebab kita beli barang kita masuk Betul tak? Barang kita masuk dan duit kita keluar sepatutnya Tapi duit kita tak keluar Yang keluar adalah pemiutang tu Orang yang kita hutang tu yang keluarkan barang untuk kita So kita debit adalah belian Belian Dan yang keluar itu adalah pemiutang Okay Okay itu keyword dia So kalau kita dengar satu ayat Dia kata belian secara kredit uh, Dengan harga bla 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 So da, bila sebut belian Mestilah yang debit itu adalah belian Account yang didebitkan adalah belian Account belian dia tak ada kredit Okay account belian adalah debit Okay kita masuk contoh kedua Contoh dua Jualan Secara kredit Dengan amount RM bla 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 So, bila belian kita adalah debit sebab kita beli barang kita masuk Tapi kalau kita jual, barang kita keluar sebenarnya Bila barang kita keluar, kita panggil kredit So, sini mesti kredit jualan Ok, kalau kita dah keluar, patutnya kalau kita jual, barang kita keluar dan kita punya duit masuk Sekarang duit kita tak masuk Apa yang masuk? Penghutang tu yang masuk Sebab kita jual barang, barang kita masuk dekat penghutang Sedangkan kita tak masuk duit Sebab dia beli secara hutang kan? Jadi sini mesti penghutang Ok Bila sebut invoice Mesti be belian atau jualan secara hutang Kalau sebut belian Ada invoice Mana invoice tu ada berkaitan dengan pemiutang Sebab kita hutang Dan juga jualan secara kredit adalah berkaitan dengan penghutang Sebab penghutang hutang dengan kita Ok Tamat Rasa dah tamat hmm. Ok saya rasa kita tinggal sesuatu Eh. Okey, satu lagi maklumat adalah uh, uh, Kita dua uh, Sekejap eh Macam mana kata eh Okey, setiap kali ada urus niaga Dokumen ini sekurang-kurangnya ada dua salinan Ada dua salinan eh Dua salinan Salinan yang pertama Atau salinan asal Diberikan kepada Ok, dua salinan Dua salinan asal Dan juga salinan Ataupun uh, Kedua Adalah salinan Atau kita kata apa, hitam putih tu kan Yang kita uh, Pakai karbon, kertas karbon ke apa semua tu Ok, yang salinan asal itu Dokumen asal Diberikan kepada contoh macam mana Kalau kita beli kalau kita beli, duit kita keluar Maknanya kita akan terima dapat salinan yang asal Ok Kalau kita jual Kita tak ada salinan asal Sebab salinan asal tu kita beli kepada siapa yang beli Kalau kita beli, kita dapat salinan asal Tapi kalau kita jual Kita cuma, kita salinan asal tu tak ada kat kita Kita cuma bagi dekat penghutang sahaja Jadinya Apa kata jadi adalah Dekat kita tinggal salinan Okey, invoice yang salinan yang dalam buku buku apa buku invoice ke buku bil ke okey. Hmm. Okey. Sulung so, semula eh. Kalau kata invoice, belian atau jualan secara hutang, maklumat dalam invoice ada nama, alamat penjual, tarikh no, tarikh nombor invoice, kuantiti, harga barang, jumlah a uh, Syarat bayaran atau syarat serahan Syarat bayaran ni contoh macam 
uh, diskaun diskaun berapa hari berapa hari bayar dapat diskaun secara serahan ni macam KNKDKK KNKDK kesilapan dan ketinggalan dikecualikan ok contohnya kalau belian secara kredit kalau kita beli kita akan dapat yang asal dokumen asal dokumen asal tapi kalau kita kalau kita jual kita akan dapat kita tak ada dapat dokumen masa tapi kita dapat dokumen salinan sahaja kalau kita beli maknanya kita debit belian kredit pemutang kalau kita jual kredit jualan debit penghutang okey nanti saya akan terangkan dalam bab ke-4 atau ke-5 tentang leja dengan lebih mendalam Okey, uh, sekarang ju salinan. Okey, kita ada dua salinan. Yang pertama yang yang asal, yang kedua adalah salinan. So yang pertama ni allocatekan kepada belian. Yang uh, salinan di allocatekan kepada jualan. Okey. Simple. Ta tamat untuk invoice kita masuk untuk nota kredit. Okey, nota kredit hmm sini nak cerita eh, tentang nota kredit adalah uh, Hmm, nota ya salah uh, dokumen untuk untuk uh, sekejap eh dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli hmm, untuk bagi tahu bagi tahu eh beritahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan dikurangkan betul tak dokumen yang dihantar oleh Uh, oleh penjual kepada pembeli untuk beritahu bahawa pembeli bahawa hutang ni akan dikurangkan hmm. ok lebih kurang ok rasanya tu betul dah ok contoh eh you beli barang 10 batang pensel contoh contoh 10 batang pensel Tiba-tiba you beli dengan you beli secara hutang ni nota kredit nota kredit kita boleh buat keluarkan nota kredit ni hanya untuk uh, belian secara hutang okey sebab dia berkaitan dengan hutang jadi dokumen yang dihantar oleh penjual kepada ni you beli dengan you beli dengan seseorang kita panggil orang tu orang A you beli dengan orang A 10 batang mesel Tiba-tiba orang A hantar satu nota kredit dekat you Supaya barang itu dipulangkan Maknanya bila kata barang itu dipulangkan Maknanya dikurangkan Hutang tu pun akan di, dikurangkan Okey Dia sebab sebab uh, hutang itu dikurangkan Atau barang itu dipulangkan Ada sebab-sebabnya Misalnya rosak Barang tu lama sangat Ataupun dah expired Ataupun barang tu dah buruk Dah berabuk So kita kena pulangkan So uh, penjual akan minta kita keluarkan barang tu Melalui nota kredit Ok So bila kita dapat nota kredit tu Dalam nota kredit tu Maklumatnya sama seperti dalam invoice Kita ada nama alamat Cuma nama je berubah Namanya nota kredit Then Kita pun ada dua salinan uh, Kita pun ada dua salinan Sekejap eh pun sama kita masih ada dua salinan ok saya bagi contoh satu contoh satu uh, nota kredit ok NK eh, nota kredit diterima hmm, diterima dengan RM bla bla dot bla bla dan contoh kedua nota kredit dikeluarkan dengan amount bla bla dot bla bla ok so, nota kredit pun ada dua salinan salinan asal dan juga salinan yang salinan lah 
Jadinya misalnya Kalau kita terima Asal kata kita terima nota kredit Maknanya kita akan dapat salinan yang asal Setiap kali dokumen apa pun Kalau kita bagi dekat orang Orang itu akan dapat yang asal Kalau kita beli Orang bagi kita dokumen Kita akan dapat dokumen yang asal Kita akan dapat dokumen yang salinan Melainkan kita yang keluarkan Kalau kita keluarkan dokumen Kita cuma ada dokumen uh, salinan sahaja Okay, so maknanya kalau yang kalau kita terima adalah asal, maknanya yang kita keluarkan adalah salinan. Okay, hmm. macam mana ada table kat sini? Eh? Padam dulu. Okay, so bila kita kata diterima, apa yang debit, apa yang kredit? Yang akan didebitkan adalah Panjang ni uh, Ok, kalau kita terima Maknanya kita pem, kita pembeli Kalau kita terima Maknanya kita pembeli Betul tak? Maknanya kita beli uh, Nota kredit diterima dengan RM bla 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 bla. Maknanya kalau kita terima yang asal adalah Kita kita beli dengan orang tua sebab tu orang tu bagi kita yang asal bila orang tu bagi kita kasal, kita beli So, kalau kita beli, debit sebenarnya Kan? Kalau kita beli, macam atas ni kita belian, kita debit Tapi sekarang kita kena pulangkan balik Kita kena pulangkan balik Kurangan pulangan Okey, Pulangan jualan hmm, Pulangan lah, pulangan Okey. Sepatutnya kita kena uh, Apa kita cakap tadi? Sepatutnya kalau kita beli kita sebagai pembeli, kita beli barang, kita punya debit Sekarang kita kena pulang dengan balik, maknanya dia akan jadi kredit Kita tak boleh kredit akaun belian Sebab akaun belian tu hanyalah debit So apa yang kontra, kontra ni maknanya yang boleh jadikan dia kredit adalah akaun pulangan Pulangan belian Ok Yang Ok Kalau kita beli debit, yang kita pulangkan balik akan jadi kredit Pulangan belian Okay. So apa yang akan debit Pemiutang akan debit Sebab pemiutang akan berkurangan Pemiutang Kalau kita ingat dalam bab yang kedua uh, Hari tu dalam video lepas kita Saya dah cakap Pemiutang akan duduk belah kredit Maknanya amount yang bertambah dalam pemiutang Akan duduk ber berada di belah kredit Tapi bila pemiutang duduk belah debit Maknanya dia akan berkurangan okay. Dia akan berkurangan Serupa juga dengan ni Nota kredit dikeluarkan Maknanya salinan tu ada dekat kita Kita sebagai penjual Ok, kita sebagai penjual Bila kita jual Kita patutnya kredit Sekarang kita kita suruh dia pulangan balik Mana kita terima balik Kita masuk balik jualan kita tu Jadi kita akan jadi pulangan jualan Pulangan jualan Ok, ni nama akaun tau Akaun belian, akaun pemutang, akaun pemutang, akaun jualan Akaun pemutang, akaun pem pulangan belian, akaun pulangan jualan Ini nama akaun Nanti you akan faham dalam bab legend dan seterusnya Ok So bila Kita dah jual, kita dah minta pulang balik Maknanya yang kurang dalam sini, yang keluar balik adalah Kita punya penghutang Penghutang kita akan berkurangan Ok Tamat untuk Nota kredit Saya ulang balik eh Nota kredit, dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli Untuk beritahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan Kurungan pulangan barang Pulangan barang Barang yang dibeli atau dijual eh? Pulangan barang uh, Yang dibeli Atau dijual Ok Itu je simple Simple as that Ok kalau, sekarang kita tengok pada nota Nota debit Oh jangan lupa eh Setiap, setiap nota invoice, nota kredit, nota debit Maklumatnya sama seperti nama Alamat ni sama macam invoice juga Ok, sekarang kita tengok kepada nota debit hmm, Nota debit macam mana buat ayat ni eh? uh, Ok, kalau nota kredit kita kata berkurangan Kan, berkurangan Saya highlight kan, berkurangan Tetapi Kalau nota debit dia akan bertambah So, saya copy ni Paste Saya copy ni pun saya akan paste So akan bertambah Ditambah 
akan ditambah sejak bertambah pulangan barang yang dibeli uh, ni bukan pulangan eh ini tambahan tambahan barang yang dibeli atau dipun dijual okey okey sama juga kita ada dua salinan sekurang-kurangnya kalau syarikat betul mungkin ada tiga kadang-kadang ada empat tapi ni sekurang-kurangnya ada dua okey Okey. Uh, kita ada dua juga salinan. Macam biasa saya kata, misalnya kalau kita yang beli, kita akan dapat dokumen yang asal. Tapi kalau kita jual, kita akan dapat dokumen yang kita akan dapat dokumen yang uh, orang kata dokumen uh, salinan. Okey, ni kita tukar NK tukar kepada nota debit. Nota debit ND. ND. Okey, nota debit diterima dengan RM bla bla bla. Kalau kita kata de diterima, okey, de diterima. Saya highlight warna merah lah. Diterima mesti asal. Dokumen apa yang kita terima, kita akan jadi asal. Okey. Eh uh. Sebut diterima dia akan jadi asal Diterima asal Bila kita kata dikeluarkan Kita cuma tinggal dekat kita adalah dokumen yang Dokumen yang salinan Okey Dokumen yang dihantar oleh pen, oleh penjual kepada pembeli untuk beritahu penjual eh pembeli bahawa hutang ni akan bertambah tambahan barang yang dibeli ataupun dijual. Okey, dokumen ni sama ada dua salinan juga. Oops, sorry. Kita ada dua salinan juga. Salinan pertama yang asal, salinan yang kedua adalah salinan lah yang kata kopi. Okey, contoh satu. Nota debit diterima dengan bla bla dengan RM bla 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 dan kita adalah sebagai pembeli bila kata diterima kita adalah pembeli okay, saya halatkan perkataan pembeli diterima dengan RM asal uh, bla 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 dalam dokumen asal kita adalah sebagai pembeli so kan kita dah kata dia mungkin akan bertambah kan bertambah bila kita kata bertambah maknanya kalau kita terima maknanya hutang kita semakin bertambah lah tu tak? Ok, jadinya kita akan tambah dekat ni sebagai account Kita akan masuk dalam account jual, account belian Sorry, account belian eh Maknanya kita punya bertambah so kita akan debit belian kita Dan apa yang apa yang apa yang dikreditkan adalah kita punya pemiutang Ok Serupa juga macam ni Kalau kita yang keluarkan Kita punya penghutang akan bertambah Debit penghutang Sebab kita tambah barang untuk dia Supaya dia hutang lagi banyak dengan kita So kita jualan pun Akan keluar barang lagi banyak So kita jualan Ok tu dia Harap boleh faham dalam sementara ni Benda simple je Ok Ini saya highlightkan dengan warna yang spesifik Merah dengan merah Okey, biru dengan biru hmm. Biru dengan biru Okey Oops, tanya nak jadi biru pula Okey Okey, simple je Okey Nota debit pun sama, dokumen dihantar oleh penjual kepada pembeli Untuk beritahu bahawa hutangnya akan bertambah Kurungan uh, Tambahan barang yang dibeli ataupun dijual Dua salinan Kalau kita terima Maknanya kita sebagai pembeli Dan dokumen itu adalah asal So kita sebagai pembeli Maknanya kita punya, kita punya belian makin bertambah Ok ni saya merahkan Merah Merahkan Ini pun saya akan merahkan Ini saya akan birukan Ok So bila kita kata dikeluarkan kita keluarkan dokumen tu mana yang asal tu kita bagi dekat orang tinggal salinan je dekat kita 
So maknanya salinan tu menandakan kita punya penghutang makin bertambah Okay, penghutang kita semakin bertambah Okay, cukup untuk situ sampai nota debit Tamat dan nota debit So kita akan masuk dalam resit rasmi sahaja Resit rasmi dan seterusnya Okay, ni semua dah senang-senangan ni Okay, resit rasmi adalah dokumen Dokumen menunjukkan uh, Jualan atau atau belian secara tunai okey tunai simple macam you beli barang secara tunai kan you beli ataupun jual secara barang secara tunai so resit rasmi akan dikeluarkan resit rasmi ni menunjukkan uh, amount duit you tu telah dikeluarkan ataupun telah diterima itu saja okey resit rasmi Okay, resit rasmi ni kita ada dua salinan juga Oh, sekejap ni saya bagi maklumat sikit Okay, maklumat dalam resit rasmi ni adalah seperti Sekejap uh, eh, biar saya pikir-pikir dulu no Resit rasmi hmm. Kita ada Ada Okay Ada alamat Ups, alamat Alamat penjual Atau pembeli Then dekat, dekat dalam resit rasmi pun ada Maklumat tentang amount yang perlu di, eh, Amount yang telah dibayar Amount RM Then dalam resit rasmi juga ada Tanda tangan, pengesahan eh Tanda tangan ni untuk pengesahan Then uh, Ada Kalau bayaran tu secara cek Kita akan dapat nombor cek Nombor cek Dan dalam tu ada nombor resit Nombor bilangan resit tu Sama ada resit yang keberapa Yang keberapa Then ada tarikh Then ada uh, Nama penerima Okay Nama penerima duit tu hmm, Nama bukan nama penerima Tapi pen, nama Macam mana kata ni eh? uh, Nama nama bukan uh, nama yang diterima daripada siapa nama yang diterima daripada siapa amboi panjang noh okey boleh nanti you akan faham dalam uh, tengok dokumen bentuk dokumen tu macam mana nanti okey so enough sampai sini kita masuk dalam contoh dia hmm Okey, dokumen ni kita ada dua salinan juga. Saya copy and paste. Uh, kita ada dua dokumen. Kita boleh okey, contoh satu, ini contoh yang kedua. Okey. Dua salinan juga macam biasa. Contoh eh, ni saya tulis RR lah eh. RR menunjukkan resit rasmi. Okey, resit rasmi yang diterima macam biasa saya kata tadi, kalau kita kata perkataan diterima diterima maknanya kita akan terima benda yang asal dan kita adalah sebagai pembeli okey kalau kita ber, kita kita terima resit rasmi ni eh ataupun kita keluarkan resit rasmi resit rasmi kita keluarkan resit rasmi maknanya yang asal kita bagi dekat orang lain so maknanya yang tinggal kita cuma salinan sahaja sebagai rujukan kita sendiri dan kita adalah sebagai seorang penjual Ok Cukup sampai situ Ok Tengok Kalau kita sebagai pembeli Macam biasa Maknanya kita akan debit belian tu tak? Macam atas ni Macam atas ni invoice kita beli kita, Belian eh Kita kata belian Oops sorry Oh ni kita tak lihat Ni maknanya kita kena tulis belian Diterima Ataupun Ya eh. The trimmer slash belian. Okey. Dikeluarkan slash jualan. Okey. So kalau kita kata belian, kita akan debit belian. Kita akan debit, kita akan debit account belian. Copy then paste. Okey, kalau kita tengok yang ni, kita beli secara hutang. So kita akan kredit dengan pemutang. Tapi sekarang kita tak beli secara hutang, kita beli secara tunai Sebab kita ada resit rasmi Maknanya duit tu dikeluarkan secara tunai 
Okay, nampak perkataan tunai ni yang dibolkan ni Tunai Maksudnya tunai kita akan berkaitan dengan akaun bank Atau akaun tunai Okay Sebab dalam resit rasmi ni kita ada nombor cek Maksudnya kalau orang tu bayar dengan cek Kita akan tulis akaun bank Tapi kalau benda berkaitan dengan tunai Sebetulnya akaun tunai Bank dan tunai ni adalah perkara pembayaran yang Orang kata pembayaran semasa Maknanya dia beli dia terus bayar Walaupun pakai cek dia maknanya dia terus beli dia terus bayar Okay cash lah senang kata cash Cuma cek akan kesannya pada bank Kalau tunai duit kesannya pada akaun tunai Okay seterusnya kalau kita berjual Macam biasa tadi Ni akaun jualan ni Oops sorry Ctrl C Paste Maknanya kita kredit jualan Dan kita debit Sama juga uh, Bank ataupun tunai Okay simple Senang kan Senang kan Tak ada nak fikir masalah banyak sangat Tak ada benda-benda yang nak Oops, Sorry Tak ada benda yang pelik-pelik sangat hmm. So far I think you can understand Tapi you akan lebih mudah faham nanti Kalau tengok dokumen tu Dan you buat leja ataupun journal Lagi mudah faham Cuma ni just nota untuk you punya periksa ke Ataupun something like that lah Ok Kita teruskan dengan uh, Check Ok check ada dua kartan check atau okay. Check ni adalah hmm, uh, Kita panggil pembayaran Melalui bank See ok Maknanya bank secara manual lah Secara manual Cara manual, semua cara manual ni. Okay, kita nak kata Pembayaran, okay, pembayaran tunai Secara melalui bank Maknanya kalau you nak beli Beli barang You bayar dekat orang You bayar dekat orang You tak bawa cash tapi you bawa buku cek Tulis dalam buku cek, okay, RM2,000 You bayar dekat orang RM2,000 So maknanya you bayar pakai cek lah Cek, mana melalui bank Dia tak pakai cash, dia, tapi dia pakai bank Okey, contoh eh kalau misalnya kita terima cek, cek dia tak ada salinan. Cuma cek ada dua, cek dengan keratan cek. Sekarang saya nak terangkan tentang cek dulu. Cek ni you takkan you takkan uh, orang kata kalau misalnya you ada dokumen cek, mana you terima pembayaran. Okey. Pembayaran diterima tunai melalui bank. Sama tu. <laughs> Okay. Maknanya kalau kita Dia mesti berkaitan dengan jualan okay. Kalau kita ada cek Mesti berkaitan dengan jualan Jualan uh, Jualan Tunai Dibayar Dengan bank okay. Dengan amount RM bla bla dot bla 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 Ok So, akaun yang akan didebitkan atau dikreditkan adalah Simple je sebenarnya Kalau kita dengar kata dia Kalau dah kata bank Check Perkataan check dengan bank adalah satu perkataan yang patutnya memang di Orang kata Patut tahu Bila sebut bank, kalau sebut check mesti bank Sebut bank mesti check Okay, macam itu Sinonim Okay. Sekarang ni nak dia tulis jualan Dia tak atas mesti jualan Ataupun kita tuliskan sebagai Cek diterima Cek diterima ha, Macam tu lah tu Sebab hmm, Okay okay okay, okay. Silap, silap Jualan tunai Dibayar dengan, dengan Dibayar melalui bank Ataupun satu lagi Cek diterima Daripada penghutang Okey, Penghutang melalui uh, Menggunakan Cek RM bla bla dot bla bla Okey, ah, Okey, Tuan tu hmm. Okey, contoh pertama yang ni Cek diterima Daripada penghutang Maknanya penghutang bayar kita pakai cek 
Bila sebut check Kita terima check Maknanya bank kita akan debit Debit account bank Takkan jadi account tunai Mesti account bank Ok oops sorry Bank Ok bank Bank ngong Bank <laughs> Ok Bila kita terima check dengan bank Check diterima Saya highlightkan check diterima ni Check diterima Mesti dengan bank Menggunakan daripada penghutang Bila sebut penghutang Maknanya yang, yang maknanya penghutang kita akan semakin berkurangan Penghutang Maknanya kredit penghutang kita Kita punya cek diterima, bank akan debit Daripada siapa? Penghutang So penghutang ni akan berkurangan Ok, jualan tunai Jualan tunai dibayar dengan cek Maknanya Ok, jualan ni kita highlightkan perkataan jualan Ni jualan ni Ok Kalau sebut kita sebut jualan Jualan mana barang yang masih terasa kredit Contohnya macam invoice Kan, jualan secara kredit Jualan mesti belah kredit Dia takkan jadi belah debit Melainkan pulangan jualan sahaja belah debit So, jualan Bila sebut jualan Mesti belah kredit So, tulis jualan kat sini So, I simply copy and paste this To here Okay, kat sini Dia akan jadi bank Sebab kita pakai bank Kalau kita nampak kat sini hmm, Bank mana apa ni? Oh, ni Ni, ni Kalau kita tengok dekat sini Dalam bab check Bila kita terima check Check ni dia tak ada Orang kata kita tak ada Uh, kita tak ada uh, salinan ataupun apa cuma kita cuma ada dua check dengan kereta check kalau kita kata kita terima check tu maknanya mesti debit bank kita bank mesti debit yang kredit dia akan berbeza sama ada penghutang ataupun jualan ataupun komisen ataupun sebagainya dalam bentuk check kalau kita kata check diterima daripada penghutang maknanya penghutang kredit kalau kita check diterima untuk komisen jadi komisen yang kredit tapi kalau kita kata check diterima untuk belanja terdahulu ke eh belanja terdahulu tak boleh jadi Cuma check diterima daripada komisen Lagi bahagian-bahagian hasil lah Bahagian hasil uh, Seperti uh, komisen Sewa diterima hmm, Yang sewaktu dengannya Mesti kredit dekat dari sini Tapi bank mesti debit Bank mesti debit confirm Kecuali resit rasmi Resit, resit rasmi tak tentu Kadang-kadang bank atau tunai Sebab resit rasmi ni kalau bayar pakai bank pun Dia dapat resit rasmi Bayar pakai tunai pun dapat resi rasmi okay. Sekarang saya nak cerita tentang Keratan cek Keratan cek okay. Keratan cek ni bermakna hmm, Ok Ni salah Ni sebenarnya dekat sini Yang ni adalah penerimaan Oops. Silap Ini adalah penerimaan Penerimaan Tunai melalui bank Ini adalah pembayaran Tunai melalui bank okay. Pembayaran me Tunai melalui bank Maknanya Ok apa contoh boleh bagi eh Ok contoh ayat dia macam ni Apa maklumat dia Maklumat apa eh Cuma Ok dalam keratan cek Nanti you, dan, tentang maklumat dalam tu Saya akan terangkan dalam bab dokumen nanti Cuma yang ni kita cerita tentang just uh, Kata fakta dia punya fakta. So kalau kita kata sebut tentang keratan cek Adalah kita mengelu, Membuat pembayaran hmm. Se kalau kita ada keratan cek Maknanya pembayaran tu telah dikeluarkan Maknanya duit kita keluar Kalau duit kita keluar Contoh satu eh Contoh satu uh, Belian tunai Bernilai RM Dot RM Melalui Melalui bank Ataupun cek okay. Kalau kita sebut belian tunai Menggunakan bank Maknanya bank kita akan kredit 
Okey, belian tunai RM bla 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 melalui bank ataupun cek. Bila kata belian, kita punya duit mesti keluar sebab barang kita masuk, betul tak? Bila kita belian masuk, sini mesti debit belian. Debit belian. Okey, saya highlight kan yang belian ini adalah warna merah. Saya bold kan Dan bank atau cek ni saya letakkan sebagai warna Ungu Saya bold kan Ungu dan bold Ok sekarang saya buat contoh kedua Contoh dua uh, Saya tak nak kata belian Tapi saya akan katakan sebagai Oh maaf Saya tak nak katakan sebagai belian tapi saya nak katakan sebagai um, Bayaran sewa Premis uh, RM bla bla dot bla bla Melalui Bank slash Check okay? Bank slash check okay, Macam biasa saya kata tadi Misal andainya kalau kita kata Bayaran melalui bank ataupun check kan? Melalui Bank atau cek Maksudnya kita punya bank dengan cek Mesti adalah di sebelah kredit Kat sini kredit Dan bayaran sewa Maksudnya akaun sewa yang akan dijadikan debit Ok itu dia Yang sewa ni saya letakkan warna biru <coughs> Mungkin you kalau ada pen berwarna You pun boleh letak warna juga Ok Ok itu dia uh, Kita buat table sikit Ok up uh. Hmm, ok, memang comel Ok, itu dia Saya lepas itu untuk keratan cek Ok, ok, seterusnya kita bincang tentang bil tunai Ok, bil tunai saya tak nak cerita panjang-panjang Bil tunai ni sama dengan resit rasmi Cuma hmm, Ok, dokumen ini adalah menyatakan untuk pembayaran Oh, sorry Ok, bil tunai ni Salah-salah eh Bil tunai ni sama dengan Nota kredit Eh nota Eh dengan invoice Cuma bezanya adalah uh, Maklumat ni sama dengan maklumat invoice Maklumat Maklumat Oops Maklumat Maklumat Sama seperti invoice Cuma bezakan dia invoice tu adalah untuk hutang Tetapi kalau Kalau uh, Bil tunai adalah untuk tunai Bayaran secara tunai bukan hutang okay? So dia sama je macam ni Cuma Yang akan kalau misalnya kita buat belian hmm, Dia sama seperti ni Kalau belian kita tak letak pemutang Tapi kita akan letak tunai Ok, tunai uh, Ok, saya copy paste lah Ni saya copy Oops. Saya copy Saya paste Yang ni Oh, sorry Ni tak contoh lah Contoh satu Dan ini contoh dua Okey tu dia. Cuma kredit ni kita buang, kita letak secara tunai ataupun kalau belian kita kata bil tunai diterima. Bil tunai diterima dengan amount bla 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 mana itu sebagai dokumen asal. Kalau sebut perkataan diterima adalah kita sebagai pembeli, betul tak? Macam biasa pembeli. Bila kita kata kita terima, maknanya kita beli barang orang tu dan kita terima dokumen tu Dan kalau kita kata Kita mengeluarkan Ataupun uh, okay, Kita bil tunai dikeluarkan boleh juga Ataupun kita sebagai ayat lain lah Kita letak sebagai jualan tunai Jualan tunai Jadi secara jualan secara tunai Ok dokumen ni Ni tukar Yang ni tukar sebagai tunai Yang ni pun sebagai tunai Ok Ok sampai situ saja. Dia bentuk sama macam Bentuk nanti kita tengok Cuma format dia kalau you nak tahu 
sama macam not, macam nota kredit macam invoice sama macam invoice tak ada beza pun cuma bezanya invoice tu adalah untuk uh, kredit tetapi kalau bil tunai adalah untuk tunai untuk cash bayaran cash belian atau jualan secara cash ok ok makluman debit hmm. makluman debit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk menyatakan menyatakan um, 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 kalau kata debit aja eh, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk menyatakan duit kurang macam kata eh a uh, duit dah tak boleh dah sedap tunai dalam bank dikurangkan okey Sekejap eh Ni tak suka yang berat Teks Hmm Okay uh, uh. Okay sebab-sebab tertentu Atas faktor tertentu Tertentu Okay Makluman debit Hmm um. Kalau makluman debit Kalau macam kita tengok kat sini Debit adalah masuk Kan Debit adalah masuk ni Masuk ni Debit adalah masuk Tapi Kalau macam ni kita kata debit Dia akan jadi keluar Sebab Ini adalah penyata bank Kalau bank Terbalik Account dalam bank Account kita Account bank kita yang kita catat sendiri Debit itu adalah masuk Tapi Kalau Kita punya bank dalam Pejabat bank ke Dalam bank-bank apa ke kita punya debit tu adalah bermaksud dibalik semula. Debit tu adalah dikeluarkan. Okey. Debit itu adalah keluar. Maknanya kita apa kita kena buat? Kita kena kreditkan kita punya bank supaya sama dengan kita punya penyata bank tu. Dan kita kena debitkan kita punya belanja yang telah uh, belanja yang telah dicas. Contoh macam a uh, akaun belanja cas bank ke ataupun uh, ada sebab-sebab tertentu, sebab-sebab tertentu itu you akan faham dalam bab ni ok faktor tertentu ni saya akan letak dalam letak uh, warna faktor tertentu itu maknanya akaun yang berkaitan akaun yang berkaitan sebab nak define susah sebab kita di debitkan tu adalah sebabnya adalah banyak ok So dalam makluman debit ni dia akan dia macam macam satu surat dah kita boleh kata satu surat satu surat menyatakan amount berikut-berikut telah dikurangkan atas sebab berikut-berikut pada tarikh begini begini. Uh, okey yang tu ada dalam satu surat tu yang akan makluman debit tu itu akan keluarkan ada tarikh berapa bila dikeluarkan tarikh hari tu surat dikeluarkan kemudian amount berapa dikeluarkan atas sebab apa dikeluarkan nama kita syarikat kita nombor syarikat ke apa semua itu semua mesti ada. Okey itu basic dia. Ini untuk makluman debit Makluman debit Ok, saya bincang tentang makluman kredit Makluman kredit sama macam ni Sama je Cuma Ini adalah dikurangkan Ataupun sini kita kata ditambah Ditambah Contoh yang ditambah adalah seperti Kalau macam ni kita kata belanja bank tu macam cas bank Ataupun apa-apa yang, yang bank cas lah Contoh macam interest keluar duit lebih ataupun uh, sebab ada setengah bank kalau kita keluar duit lebih daripada amount yang ditentukan kita akan dicas belanja cas tu sebagai dipanggil uh, interest faedah faedah yang telah ditetapkan lah. tapi kalau macam maklumat kredit ni seperti deposit telah dimasukkan ataupun kita ada cairkan satu cek dan cek tu baru masuk ataupun kita ada cas interest yang baru masuk so kita kena debitkan akaun bank kita debit dan kita kreditkan akaun yang berkaitan ok kita akan uh, kita akan debitkan uh, kita akan kreditkan yang akaun berkaitan seperti, sama seperti ini. ok bank saya merahkan bank saya merahkan dan yang berkaitan saya biru kan dia ok ok untuk sementara ini rasa dah makin simple kot 
kan bil tunai ni dah senang pun semua senang ok me- tinggal memo saja. memo ni orang kata kalau you jadi bos kan you nak ambil satu barang you nak ambil kalau you tak sempat cakap dengan accountant so you kena tulis memo you tulis je kepada akaun tersayang saya sebagai pengurus telah mengambil barang berikut-berikut pada emon berikut-berikut tarikh berikut ataupun dia telah ambil duit cash kan tulis kat akaun tu ok telah mengambil duit sebanyak berapa-berapa untuk kegunaan apa-apa dan dihantar kepada accountant so accountant akan masukkan jadinya dokumen memo ni adalah berfungsi sebagai hmm, dokumen uh, berkaitan transaksi uh, keluar atau masuk hmm, duit atau aset uh, tidak berkaitan dengan jualan atau belian ok Oops. beli belia ok beli 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 ok dokumen berkaitan transaksi, transaksi keluar ma- ataupun masuk duit ataupun aset tidak berkaitan dengan jualan beli Okey, kalau kita kata jualan dan jualan mesti berkaitan dengan bil tunai, keratan cek, cek uh, ra, uh, resit rasmi, nota debit, nota kredit, invoice ini semua berkaitan dengan jualan atau belian. Tapi memo tak ada berkaitan. Memo ni berkaitan tentang contohnya uh, ambilan, ambilan lagi uh, tambahan modal, tambahan modal tambahan modal ok saya nak bagi contoh satu sini untuk you punya nota ambilan uh, barang pada harga RM dot 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 ok kalau memo ni dikeluarkan mestilah oleh pengurus tau dikeluarkan oleh pengurus Okay. oleh pengurus mana you kalau you buka perniagaan you nak letakkan satu memo untuk you punya accountant macam ni cara dia tulis satu kertas memo uh, ambilan barang jualan seperti alat tulis ke amount berapa-berapa tarikh bila sign ok so bila accountant nampak ada tulis ambilan barang berikut dengan harga berikut so accountant akan uh, tulis dalam account macam mana nak tulis dia akan tulis pada ambilan ambilan didebitkan sebab kita ambil so debit dan kalau barang tu adalah barang jualan kalau barang tu adalah barang jualan ni contohnya barang jualan eh jualan kalau barang itu barang untuk dijual so kita akan kreditkan dekat belian kita belian ni maknanya kita punya stok barang stok kita belian tu contohnya ke kalau, tapi kalau macam dia ambil ambilan barang macam kerusi, meja sebagai aset, aset bukan semasa so kita akan kreditkan akaun apa berkaitan contohnya kalau dia ambil kerusi kita akan kreditkan akaun perabot kalau dia ambil kalau dia ambil, uh, kalau dia ambil mesin kira-kira so kita akan kreditkan latar pejabat kalau dia ambil kipas kita akan tolak kepada kreditkan akaun lengkapan ok kalau kita ambil kalau misalnya dia ambil ambilan barang berkaitan dengan jualan so kita kena kreditkan belian kita Ok, so tambahan modal Contohnya uh, Pengurus Membawa masuk uh, Meja Untuk kegunaan Jualan, kegunaan Pejabat So, maknanya, maknanya tambahan modal eh, Bila pengurus tu bawa masuk barang Rumah dia untuk kegunaan pejabat Maknanya modal ber, semakin bertambah Ingat tak kalau dalam bab 2 Saya telah terangkan, modal Mesti belah kredit Benda apa yang bertambah untuk modal Mesti berada di belah kredit Maknanya Amount yang masuk dalam Akaun kredit Belah modal Maknanya eh, Modal itu semakin bertambah Okay So kalau nak Kalau nak tambah modal Mesti letak belah kredit sini Dan apa yang perlu didebitkan Adalah Akaun apa yang terlibat Contohnya macam Contoh ni kita Saya letak Meja Kan Meja So meja ni Dia di bawah Akaun Di bawah Akaun 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 perabot So debit akaun perabot Dan kredit akaun modal Ok uh, So sini ambilan saya letak warna merah Ok 
Dan yang belian ni saya letakkan warna uh, Tak warna hijau pekat Dan modal Saya akan letakkan pada warna Hitam lah Simple Okay Rasanya yang berkaitan dengan jualan telah pun tamat Yang transaksi dalam sini adalah transaksi yang berkaitan untuk dimasukkan di dalam akaun Okay Okay, semua dokumen yang disenaraikan kat sini Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih kurang 10 Okay Ada 10 Uh, rasa lagi ni jam eh ok satu lagi ada voucher voucher ok voucher voucher ni dia lebih kurang macam check lah macam check dia tak ada beza sama je macam check ok hmm, tapi cuma check tu dia bentuk dalam tunai kan bentuk tunai tapi kalau kalau uh, voucher sama juga tunai tapi hmm sekejap eh voucher okey dokumen uh, voucher ni adalah dokumen untuk saya tulis lah dokumen hmm bukti pembayaran telah di telah dilakukan bukti pembayaran telah dilakukan simple okey kalau kalau berkaitan dengan voucher dia mesti dengan bank so dia sama dengan cek dia sama dengan cek kalau kita keluarkan voucher maknanya voucher tu a uh, uh, sekejap eh voucher ni pun dia ada salinan sebenarnya Baucu mungkin telah dilakukan Ok, saya tak dua contoh Ok, salinan ni macam biasa Saya kata ada dua salinan Asal dengan 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 bukan asal Ok Dan apa contoh boleh pakai eh? Baucu ni kita boleh bayar macam-macam eh? Kita boleh buat belian Boleh, kita boleh Belian kurang dari selalunya Baucu digunakan untuk bayaran gaji Bayaran komisen Bayaran dan seterusnya lah dia akan pakai voucher so ini boleh kot hmm. contoh satu dan contoh dua ok contoh satu saya letak voucher kan voucher voucher dikeluarkan dengan RM bla 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 maknanya kita sebagai pembayar Okay, pembayar Kita bayar dekat orang tu uh, Kalau kata pembayar Baucer dikeluarkan dengan ni Maksudnya kalau kita kata pembayar Kalau baucer dikeluarkan Maksudnya duit kita keluar Kalau duit kita keluar Maksudnya bank akan kredit Apa yang didebitkan adalah Ni sebenarnya kita boleh bayar Belanja Ataupun Hasil Hasil dibayar lah Hasil dibayar tu belanja Ataupun gaji pun belanja Hmm atau pembelian So sama ada dua ni Selalunya orang bayar belanja lah Macam bilet bilet trik tak bayar pakai voucher Tapi kita bayar gaji pakai voucher So apa yang dikreditkan adalah bank Dan didebitkan adalah belanja Sebab kita bayar belanja tu So duit kita akan keluar kurang Bila duit kita kurang Bank kita pun berkurang So yang ni macam biasa kita terbalikkan je Oh ni terbalik ni kita tak hasil Ini sebagai hasil Ataupun jualan ah, Ok uh, Bank kita debitkan Hasil tak warna hitam oh, Belanja tak warna hitam Belanja Hasil kita letak warna Biru cair Ok Rasa dah tamat Untuk bahagian dokumen Okay, 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 okay. Hmm. Okay.
Okey. Tak baik. Kita ada lebih kurang 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dokumen. Sebenarnya satu lagi sebenarnya ada borang wang masuk tapi tu jarang berlaku. Cuma benda tu kalau kata borang wang masuk maknanya borang tu selalu borang dekat bank tu lah. Kalau kita perasan kan kita ada kalau nak simpan duit dekat bank rakyat ada satu borang kena tulis. Ha, borang tu kita pakai. Okay. So borang tu menandakan bank kita akan jadi debit. Oh sorry. Ha, betul lah. Account bank kita akan jadi debit. Dan modal kita kredit. Itu saja. Tamat. Okay.